la final del TC Neuquino, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros un año complicado, primer año de carrera y aprendimos muchísimo y el TC se nota que está creciendo, eh, viene muy lindo, el año que viene aparenta eh, que va a ser mucho mejor y bueno, muy contento por haber llegado a la final, a la última. A la última. Albert, claro, ¿no? por, por lo menos terminar el año sí. bien. Digamos. Bueno, ayer medio complicado, la lluvia complicó un poco, hubo que hacer algunos cambios de neumáticos y hoy cómo se viene. No, la verdad que la pista es un espectáculo, ayer la lluvia parecía que iba a complicar, pero al final no terminó complicando, salimos todos con, con gomas slip y la pista está espectacular y se viene muy lindo, hoy la jornada va a estar bárbaro. con la primer final del TC Neuquino. Así es Luis, donde ya va punteando Andrés Tomini de punta a punta, escoltado por Nicolás Rechori y Jadid Bellos. Donde podemos ver una lucha mano a mano por el título. Así es Luis, tras Arti y Arabarco se les complicó esta serie porque el líder del certamen quedó cuarto y el presidente de la categoría Martín Arabarco va en quinto lugar. Cami, ¿cómo queda esta final entonces? Juan Manuel Tazarti con la quinta ubicación mantuvo la punta del certamen, pero Tomini queda a 5 puntos y Arabarco 7,5 con 40 por delante. ¿Qué te parece si vamos con los ganadores? Vamos. Bueno, Nico, eh, a Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Hay un dicho muy, muy, muy común que es ese, a Río Revuelto ganancia de pescadores, lo venía, venía atrás, yo sabía que se iban a tocar porque tienen que sumar, Martín tiene que sumar para restarle a, a Juan, así que bueno... Eh, justo cuando le iba a intentar el sobrepaso se pasaron, así que heredé la, la segunda posición. Me un en carrerón, sí. la viste un poquito de atrás también, ¿no? Sí, de atrás, eh, hacían fila para chocarme, me chocaron dos veces, hice dos trompos dos veces, pero una lástima porque bueno, empezó a ir de cola después el auto, pero tenía auto para más, pero bueno, no, no estaba en mis planes que lo, viste, estos vienen corriendo hace muchos años, viste, y que un pendejo la segunda carrera los pase, viste, no, no le debe caer. No. no cae bien a ninguno. No cae ningún bien a ninguno y bueno, me la tengo que bancar, carreras son carreras. No se te daba el hueco hasta que lo lograste y bueno, y, y el abarco ahí te complicó justito, te tocó en, en la curva. No, 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 no me tocó, eh, él se pasa y yo se me para el motor del auto, y bueno, y por eso me paso de largo, pero el auto venía con una falla y se estaba tirando a parar el motor, a fallar, y bueno, se me complicó con eso. Jair, recién le dije a Nico eh, a Río Revuelto ganancia de pescadores, me parece que la lograron entre los dos esto. ¿eh? La verdad que sí, a Río Revuelto, como decís vos, lo mismo, veníamos esperando que, que se toquen, que se, se peguen, o que haya algún error de ellos, como para sal, pegar el saltito. Estaba y bueno, el error, ¿eh? estaba ahí, estaba, estaba, estaba si no era una vuelta, era la otra. Así que, este, la verdad que, bueno, se dio. Un primer lugar y solo. Te fuiste solo, te cortaste, arrancaste la punta y no te la tocó nadie. ¿eh? Me fui a hacer las compras. como Te que... fui a hacer las compras. <risa> no, realmente contento porque el auto es un misil. Y, y bueno, se pudo demostrar, pudimos hacer una buena largada, zafar de todo roce. Y bueno, demostrar lo que es el auto y tratar de sacar buenos puntos pensando en el campeonato. Bueno, ahí venía, eh, todos venían jugándose atrás la, los lugares, fue una pelea, un trencito de, de lucha, de guerra, y bueno, eso te dio la ventaja a vos que no se te pudieron arrimar ni loco. No, tal cual, sabía que iba a pasar eso porque ellos tienen que sumar muchos puntos también, así que cuando hice la largada hice dos o tres vueltas rápidas como para hacer una diferencia y después vi que venían luchando, así que nada, me mantuve ahí tratar de no gastar el auto. Un domingo complicado. Sí, sí, ya arrancó complicado de ayer, este, la verdad que... Este, no, no pudimos prácticamente ni girar, ayer se nos rompió el engranaje, el engranaje del cigüeñal y bueno, se ve que hubo una vibración, lo cambiamos, cambiamos los engranajes, trabajó Jorge durísimo ayer, lo terminamos a la, lo terminamos a la noche, pero bueno, hoy salimos a la tanda y en la primera vuelta el auto ya no tenía presión de aceite, así que lo paré para no romperlo.
Cami, llegamos a la segunda final con parte de grilla invertida. Arabarco va liderando hasta la cuarta vuelta y es cuando abandona. Juan Manuel Trasarti no le puede aguantar y Andrés Tomini, cuando llegó adelante, se escapó y no le dio opciones a sus rivales. Así es, Tazarti se desparramó en la curva del final de la recta larga y con bronca que se le fue de las manos del campeonato abandona. Tomini escucha mil ruidos en la última vuelta pero nada pasó y llevó a su Ford a la victoria y al título. Y así quedaron las ubicaciones. En segundo lugar fue para Nicolás Riccioni y el tercer lugar para Jair Belloso. Vamos con la nota de los ganadores. La verdad que felicitaciones, la verdad que un carrerón te mandaste. ¿eh? En cuarto, quinto lugar, largaste. Largué quinto y, y bueno, se dio todo, salía todo nada, no podía, no podía especular, tenía que salir a ganar y que se den otros resultados, así que nada, se corrió como, como me gusta a mí, a todo nada, se nos dio a ganar las dos finales y, y el resultado, ¿no? Y Arabarco y Trasarte que se quedan, eso también te favoreció un montón. Y sí, como, me, como le favoreció a ellos cuando abandonaba durante el año, a mí se me dio la suerte en la última fecha, Así que éramos por ahí los que más carrera ganábamos, los que más pola habíamos hecho, pero no podíamos llegar a la punta del campeonato. Y se nos dio la última fecha, así que contento, contento por la familia, contento por el equipo, contento por la motorista, familia Pascal. Así que nada, agradecer y, y agradecer a todos, a toda la gente tan linda de la hinchada que es fantástica. Como dijimos hoy, a Río Revuelto ganancia de pescadores. pescadores nuevamente. La verdad que fuimos la mejor Chevy en pista. Eh, evidentemente los Falcons tienen una genética que en Roca les favorece. Así que bueno, contento porque fue la Chevy más, que estuvo más adelante. Terminamos segundo por suerte, así que nos faltó nada para pelear la punta. Tercer lugar anterior, tercer lugar ahora. Tercero, no, el tercero. Le dijimos que íbamos para el segundo, pero no hubo caso. No hubo caso, lo intentamos, lo intentamos, pero bueno, quedamos tercero igual. Igual, recontra contento, nos mandamos un carrerón. Eh, con el Nico Riccioni, eh, con todos, la verdad, un carrerón fue. Un no carrerón. sabía por dónde mirarse al Nico, no sabía si para el costado, para atrás, por el espejo, no sabía, no tenía, no tenía lugar para buscar, para ver dónde, le, sí, cuándo le to sí, lo tocaba. No, lo, lo busqué por todos lados, lo busqué, lo busqué, lo busqué, pero bueno, no hubo caso, viste. Eso habla de la paridad de la categoría entre las y marcas. Y los buenos pilotos que no se tocan. Y ¿no? los buenos pilotos que la verdad que, la verdad que, muy... Todos nos respetamos mucho arriba de la pista, a ver, así que eh, comparado a hace unos años, que yo me acuerdo que venía y se iban la mitad de los autos en una bolsa, la verdad que ahora... ¿Qué dijiste cuando era barco estaba puntero y no llegaba? ¿Se te hacía un poco difícil en quinto lugar? Se me hacía difícil, pero bueno, yo sabía que mi chasis por ahí rinde de mitad de carrera en adelante, entonces digo, bueno... Tranquilo, después de mitad de carrera me empiezo a atacar, empiezo a ir para adelante. Pero bueno, se fueron quedando y, y de, gracias a Dios se nos dio resultado. Martín, gracias por estar con nosotros y bueno, una final del campeonato increíble. ¿eh? Sí, la verdad que tuvimos una buena final. Trabajamos mucho durante todo el año, o sea, se abrió el campeonato las últimas dos fechas con puntaje doble y puntaje y medio para que muchos tengan posibilidades. En el caso mío fui perjudicado por eso porque iba a puntero, tuve un par de problemas con motor y al final... Llegué a la última fecha peleando. Me saludas a todo el país que nos está viendo. Saludo a todo el país, gracias por estar transmitiendo estas carreras, llevando las imágenes de esta zona del sur con buenos autos, mucha gente, así que agradecidos a ustedes por estar y agradecido a la gente que los ve a ustedes, que hace que nos conozcan a nosotros. agencia que nos dedicamos a la compra y venta de autos usados y cero kilómetros, camionetas 4x4, doble cabina, cabina simple, autos en general, usted puede financiar el 70 o el 80% del vehículo. Es muy rápido el trámite y a los tres días está circulando en el vehículo. Neurep, Sociedad, Neurep Anónima. Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Neurep. Sociedad Anónima, primero en repuestos para motores diésel o nafteros, Río Negro 525, Neuquén. Establecimiento familiar de Bonder, fábrica de chacinados y empanados, productos artesanales de primera calidad. Estos productos los conseguís en lo de nuestros amigos Mercado La Rueda, donde encontrás el mejor asado champán. 
Complejo Turístico El Puestero. Cabañas para 4 y 5 personas. Descubra el encanto con la naturaleza. Y los esperamos a partir de noviembre para la temporada de pesca. Mi nombre es Lucas Cárcamo, esto es Mecánica Pato. Es un taller que lleva más de 30 años en el servicio. Hacemos todo lo que es servicios multimarcas, este, diagnósticos computarizados, embragues, frenos, tren delanteros, correa de distribución, un poquito de electricidad y electrónica automotriz. Eh, los esperamos a todos cuando quieran pasar a alguna consulta sin cargo en el taller. Nuestra dirección es Pelagati, 1256, en el barrio del Grano, en Neuquén Capital. Todo limpio. Productos para la limpieza profesional y de su hogar. Insumos especiales para industrias, comercios, hotelería y gastronomía. Plásticos y perfumería. Todo limpio. Ginés Ponte, 174, Junín de los Andes.